meus amores, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem, bem animados. Quero aproveitar e convidar vocês para me seguir lá no Instagram, eu, Lauriane Reis. E já aproveita também, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho, curte e compartilha esse vídeo para abençoar mais pessoas. Gente, hoje eu venho falar de um assunto que eu tenho autoridade em falar, que é concorrência. E também quero falar com vocês sobre uma coisa que tem acontecido e é séria, é um problema, é uma dificuldade. E o que é que a minha região, os meus colegas, estão fazendo para resolver isso, que é a falta de emprego. Então, muitas pessoas ficaram desempregadas aqui na minha região. E, por incrível que pareça, a gente não perdeu vendas e aumentamos mais as nossas vendas. Eu quero falar o que, que a gente faz para se ajudar e o que, que está acontecendo para a venda não cair se o povo está ficando desempregado. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo. Primeiro, vamos falar de concorrência. Eu tenho muita concorrência. Eu tenho uma feira bem pertinho e dentro da feira tem de tudo. Tá? Tem vários supermercados, não supermercados, mercados. E ao fim da feira, já dá de atravessar e ir por açaí atacadista. E também temos o Mateus, o Mix Mateus atacadista. Continuando, gente, tá vendendo os clientes. Os clientes já, já pensam que tá gravando, já passam assim na câmera dando oi. Digo, não, tá pausado, mas ainda vou fazer uma entrevista com os meus clientes. Tá vendo, dona Helena? Já vou botar no canal uma entrevista com meus clientes. Que bom. <risos> então, amores, continuando. É, fora todas essas concorrências, eu tenho muitos mercadinhos próximos. Baseado aí entre concorrência de água e mercadinhos, entre 50 aí. Então, aqui a gente tem a padaria em frente, tá? A gente tem um aqui na esquina, um bem aqui em frente, dois nessa outra rua aqui de trás. Nessa outra rua ali tem, acho que quatro, tá? Nessa outra aqui tem um, lá no fim tem outro. Assim, aí vai somando aqui, bem aqui onde a gente tinha, tem mais também. Vai somando aí, dá uns 50 concorrentes. Então, tenho muita concorrência. Eu quero falar pra vocês como que eu lido com isso e como que eu faço pra... A continuar vendendo bem, continuar fazendo o meu negócio crescer e, claro, continuar com o negócio. Porque muitas das vezes as pessoas olham a concorrência e elas fazem o quê? Elas fecham, tá? Porque não usam estratégias que eu tenho usado. Então, qual é a minha estratégia? É ter um produto-chave, tá? Qual é o nosso produto-chave, nosso produto foco, o produto que a gente vende mais, é, como é que se diz, o carro-chefe, é água, tá? Então, a gente tem muitos concorrentes, vocês já viram na Gil, que era o meu funcionário, que foi meu concorrente, hoje ele não pode mais trabalhar com a água, por conta da coluna dele, é, o Júnior, que trabalhava com a gente, foi, é nosso concorrente hoje em dia, então, a gente tem cada vez aumentando. A concorrência. Então, o que acontece? A gente se dá bem com todos os nossos concorrentes, tá? A gente se dá bem com todos os nossos concorrentes e isso é bom, gente. É bom para o nosso, nosso crescimento, tá? É bom também para que a gente esteja dentro do mercado sem estar tá aí, né? com intriga com ninguém, tá? Porque, infelizmente, em alguns lugares, quando a pessoa abre e fica emburrado, fica triste com a pessoa, fica olhando de cara feia, e aqui isso não existe, tá bom? E aí, uma coisa que tem acontecido também é a falta de emprego. Porém, eu tenho a alegria de contar para vocês que quem ficou desempregado não ficou parado, que trouxe uma ideia. Então, aqui a gente temos o André que abriu uma barbearia bem pertinho, é meu cliente, tá? Temos uma moça ali, que eu não sei o nome dela, abriu uma frutariazinha, tem a outra, abriu uma galeteria, o vizinho aqui abriu um lanche, aí tem churrasco, tem pastel, tem batata, a Tatiane bem aqui assim, tudo bem aqui, é, também lanche, aí faz caldo, faz até um tal de caldo de quenga, que eu nunca tinha ouvido falar, mas que eu tô até gostando de tomar. Aí, né, fora os empreendedores que já existiam, né, a Lúcia, 
é a padaria, outros comércios, o moço abriu um comércio aqui, outra abriu acolá, a minha prima Simone abriu um salão, aí ela entrou em parceria com, é prima do meu marido, eu chamo de minha, em parceria com a irmã dela e abriu uma sorveteria bem aqui. Aí tem as outras pessoas desempregadas, como tem a praça, eles pegaram, fizeram bancas, fizeram coisa e colocaram aqui. A minha cunhada Marluz comprou um carro de churros, tá vendendo churros, aí ela não saiu logo do emprego, meu sogro fica quando ela não pode ficar. E, gente, minha sogra vende avon, e tem gente que vende natura, tem outro, então o povo não parou. Então, assim, eles perderam o emprego, mas eu acabei aqui lucrando mais com isso, porque eles ficaram trabalhando dentro do bairro, nas suas casas. E como é que eu faço? Eu compro na mão de todo mundo, eu ajudo eles e eles compram aqui. Eu compro na padaria, a padaria compra aqui. Eu compro na irmã Lúcia, a irmã Lúcia compra aqui. Eu compro o um churrasquinho aqui, eles já compram aqui. Entendeu? Pode entrar, meu amor. Tem. Continuado tem. Olha, amores. Então, tem acontecido isso. Temos o seu Mirandinha, bem aqui, que faz artesanatos, vende suquinho, ele vende aquelas moreninhas que parece um picolé, tá? Então, assim, temos outras pessoas que abrem uma bombonierezinha, porque aqui vende muito bombom. Então, os meus clientes desempregados se transformaram em empreendedores. Abriram o seu negócio, foi com pouco, foi com luta e logo eu tenho o prazer de estar sempre aqui dando ideia para alguns, né? Infelizmente tem aqueles que não ouvem, fica na pandaíba, na, pandaíba, na pindaíba mesmo, não bota negócio nenhum, fica todo tempo aperreado, não bota nada para vender, tá? Quando bota algo para vender, gasta o dinheiro da venda, não investe, não cresce e aí fica sempre na estaca zero. E aí, eu não posso fazer nada, mas a maioria fez assim. E a gente se ajuda. E temos a moça que passou a vender beiju na rua, temos outra moça que ficou desempregada, que foi vender caldo de ovos na feira, é, e a gente compra caldo de ovos na mão dela, tá? Temos um empreendedor que nunca foi desempregado, sempre foi um empreendedor, que é o Fernando, ele é mototaxista, e através dele... Muitos outros se tornaram mototaxistas também, entendeu? Então, assim, é assim que a gente está se é, arrumando e se ajudando um ao outro. Então, to, o, o dinheiro gira aqui, então a gente não sai para ir comprar na mão de outro. Ah, tem a nega que me vende roupa, tá? Eu tô até na capa da, do, da revista do Açaí com o look que ela me vendeu, ela tá super orgulhosa. Pois é, então a gente se ajuda, então eu já compro um lanche na mão de um, tá? Com muita moderação, tá gente? Porque como a gente é comerciante, aparece muita gente pra vender pra gente, né? Mas tudo bem, a gente compra com moderação, tá? Então assim, a pessoa faz um mocotó, a pessoa faz uma feijoada, a pessoa... Ai, tem a moça que, botou, que ficou desempregada, botou um brechó, pra quem não sabe, é vender roupas usadas, né? E assim... O dinheiro gira aqui. Aí tá todo mundo que não tá trabalhando para as outras pessoas, mas tem dinheiro no bolso, tá? Ah, lá perto de casa tinha uma moça que ela só comprava fardo de açúcar na minha mão, fardo de leite quando eu abria a mercearia lá em casa. E elas vendem sucão, gente. Elas saem com uma caixa fizeram uma espécie de carro e elas vendem sucão. Elas vão para um lugar assim e elas vendem muito bem, tá? Então é isso, todo mundo virou empreendedor, sabe? A maioria, sim, e eu tenho muito orgulho dos meus clientes, né? Porque estão sempre aí com um dinheiro no bolso. Aí muitos é, estão trabalhando dentro desses novos negócios. Por exemplo, muitos que abriram negócio empregam outras pessoas, por exemplo... Eu já ajudo meu irmão Cauã, já emprego o Ítalo, aqui a padaria, já emprego um tanto de gente, tá? Aqui a pizzaria também, tá bom? Então a irmã Lúcia também já coloca os netos para ajudar, já dá um, um valor. Então todo mundo fica com dinheiro, todo mundo fica com dinheiro, tá? 
E é isso, é gente. É incrível. É essa ideia que eu quero passar pro povo, sabe? Se, se, no, é, se você abre um negócio, eu vou ser sua cliente. Se você mora na minha região, é claro. Então, a gente se ajuda. E, gente, foi assim que nós vencemos a crise, tá? Todo mundo que vende algo, vende, tem dinheiro e pode te ajudar. Às vezes, a pessoa vai ajudar outro de fora. Gente, tem uma pessoa que ela abriu um negócio também. E eu tenho uma, uma resistência. Não é que eu não queira comprar na mão da pessoa. Mas eu tenho uma resistência, porque quando a pessoa vinha aqui no meu comércio, ela dizia assim, ah, eu só vim aqui porque é o jeito. Ah, eu só vim aqui porque não deu tempo de eu ir lá no açaí, porque não deu tempo de ir no Matheus. Eu acho que a pessoa poderia comprar, ela está economizando tempo, mesmo que ela não gostasse, mas não falasse esse tipo de coisa, sabe? Então, às vezes a gente até compra, mas quando a gente é para dar uma oportunidade para essa pessoa, comprar mais a mão da pessoa, a gente compra na mão da outra pessoa. Tem uma moça aqui que ela compra todo, ela vende churrasquinho, vem aqui, o churrasco dela é uma delícia, a gente ama comprar lá, e ela compra o cavão aqui, ela compra o refrigerante aqui, entendeu? Então, a forma da gente se ajudar foi trabalhando assim, com, ajudando todos. Por isso que eu sempre falo, às vezes você não entende o tamanho dessa energia de se dar bem com os concorrentes, se dar bem com as pessoas. Né? O meu concorrente ali, o seu Zeca, eu, vou, eu preciso de, um, de uma extensão que aqui não tem, eu vou lá. Eu preciso de um prego para bater em alguma coisa, eu vou lá. Eu preciso de um pincel, eu vou lá, entendeu? Eu preciso de uma fita daquelas engomadas, eu compro lá. Ele precisa de coisas que ele não tem lá, ele compra aqui, sabe? E a gente se ajuda, que não tem, não tem, não tem coisa assim ruim para nós. É só coisa boa, graças a Deus. E esse foi o vídeo, era para ser um vídeo curto, perdoe-me. Mas espero muito que vocês tenham gostado. Gente, pega essa visão, ajude quem está perto de você, compre no empreendedor que está perto de você, que naturalmente ele também vai comprar na sua mão. Pega essa visão, sabe? Incentive as pessoas a abrirem negócios perto de você. Grandes feiras começaram com um negócio, deu certo, aí foi um, dois, três, quatro. Aí foi botando, 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 aí juntou muito negócio e todo mundo se direciona para lá. Se a pessoa, se todo mundo se direcionar para cá, mesmo de longe, de outros bairros, tipo o meu bairrozinho aqui, por conta dessa praça, por conta de outras coisas, eu vou sair ganhando com isso. E eu tenho certeza, como eu falei para vocês, a gente não tem que olhar as concorrências como um problema, né? A gente tem que olhar como solução. Aquela concorrência chama a gente, às vezes ela tem um produto e chama a gente de outro lugar que já acaba levando pessoas para você também. E como que eu fiz também é, nessa parte de concorrência? Eu coloco coisas diferentes, tá? Eu faço as minhas promoções, eu faço minhas pesquisas de preço, tá? Para ter bom preço e se destacar também. E é isso. Beijo. Curte, compartilha, se inscreva no canal, tá? E manda esse vídeo para os seus colegas e me siga no Instagram, eu, Lauriane Reis.